আসসালামু আলাইকুম নিউ ল্যাপটপ ইনসে পক্ষে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা একটা ল্যাপটপ নিয়ে কথা বলবো ল্যাপটপের মডেল হচ্ছে ডেল এন এস টু ওয়ান এন ফাইভ ওয়ান ওয়ান জিরো এটার মূল সমস্যা হলো পাওয়ারে তো চলুন দেখি এটা কি সমস্যা সর্বপ্রথম আমরা পাওয়ার দিই खुले जखनी पोर्टा कनेक्शन चले जाए तो मूलत बोझा जाप्टर समस्या चले आडप्टर भलो एडप्टर समस्या ना बोटे समस्या तो जैक ओपेन करी এবং দেখি এটা সমস্যাটা কি এবং সমাধান কি চলুন এর আগে এই ল্যাপটপটা সম্ভবত লকের কাজ করে নিয়েছে আমাদের কাছ থেকে এখন নিয়ে আসছে হলো পাওয়ার নেই এবং এই ল্যাপটপটা একটা কমপ্লেন দিচ্ছে কাস্টমার সেটা হলো যে তার নাকি সোলো হয়ে যায় ল্যাপটপটা तो लैपटप सोलो हार पिछले कारण ये थकते हार्ड डिस्कर समस्या थकते अथवा भाइरस जनित समस्या थकते तो जैक सब विषय तरह कथागुल हिसाब से क्ज कर सर्वप्रथम बोर्ड क्षेत्र कर नहीं जो शर्ट आर्टा के सर नहीं खुले बोर्डा फुल ओपन कर खुले लक गो देखे निब कारण भलो को ना देखने से क्षेत्र क्षति हार सम्भवना थे पावर बोर्ड छोट पावर बोर्ड तो जैक खुले पशापी बोटे थका हार्ड डिस्क खुले
Ah, deixa eu chorar aqui. Hum. আসলে এই বোর্ডটার আগেও কাজ করা হয়েছে কারণ হচ্ছে আপনি যদি এখানে দেখবেন এই জায়গাটা তার অর্থই বোঝা যাচ্ছে এখানে এই গ্রাফিক্সটা অফ করা হয়েছে এখন ডেডিকেট বাই ডেডিকেট বিজিএস ছিল বন্ধ করা হয়েছে এটা হুম এবং এখন এখানে নরমালি ফিজিক্যালি কিছু দেখা যাচ্ছে না এই বোর্ডটা অনেকগুলোই কাজ করানো কাজ করা হয়েছে এখানেও শর্ট আছে এখানেও কাজ করা হয়েছে আর এখন তো এখানেও হালকা বদলা ময়লা আছে তো যাই হোক এখন আমরা মাপব দেখব কি সমস্যা তারপরে আমরা এটা যে পাওয়ারের সেকশনটা আছে সেটা মাপতেছিলাম তো অলরেডি এখানে একটা খারাপ দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ যেটা সন্দেহ করছে সেটাই যেটা আছে শর্ট দেখুন জায়গাটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে তো এখানে যা দেখলাম সেটা হলো উনিশ ভোল্টের একটা ক্যাপাসিটার শট আছে এর পাশাপাশি এখানে অনেক ফাঙ্গাস আছে তো আমরা এখানে একটা ক্যাপাসিটার লাগাবে এবং ফাঙ্গাসটা সুন্দর করে পরিষ্কার করবো একটা রেল বোর্ড নিছি রেল বোর্ডের থেকে খুলে দিব এই যে এখানে একটা উনিশ ভোল্টের ক্যাপাসিটার আছে সুন্দর করে জায়গাটা লাগিয়ে দিব যেহেতু নন পোটিক্যাল ক্যাপাসিটার এটা কোনো নেগেটিভ পজিটিভ নেই এভাবে লাগাইলেই হয় এখন হয়ে গেছে খুব সুন্দর করে এখানে থিনার দিয়ে ওয়াশ করা লাগবে কারণ হচ্ছে এই আশেপাশে যে পরিমাণ ফাঙ্গাস আছে সেই ফাঙ্গাসের জন্য শর্ট হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক একটু পরিষ্ করে নিব আশেপাশে ফাঙ্গাস না থাকে যেহেতু ক্যাপাসিটার সরানোর পরে জায়গাটা শর্ট নেই অতএব আমার এখানে যে মস ফ্যাটটা আছে সেই ফ্যাটটাও শর্ট নেই যদি এখানে শর্ট থাকতো ক্যাপাসিটার সরানোর পরও এবং ক্যাপাসিটার যদি শর্ট থাকতো তারপরেও যদি জায়গা শর্ট থাকতো তার অর্থ দাঁড়াইতো হলো যে ফ্যাটটাও শর্ট আছে 
যেহেতু সরানোর পরে আর কোনো শর্ট দেখায় না অতএব এখানে আর কোনো শর্ট নেই ফ্যাটটা শর্ট নেই সোজা কথা আর পাশাপাশি এখানে অনেক কিছুই আছে কিন্তু এগুলো আসলে কোনো কোনো সমস্যা হয়নি এবং এটা ঠান্ডা করে নিতে হবে আর একটু কি মাপার প্রয়োজন সেটা হলো মূল বোর্ডে তো একটু এই সাইডটা দেখে নিব এই সাইডে আসলে ওই অর্থে কিছুই নেই আমি সরাটাই সরাসরি এটা হলো ওই বোর্ড থেকে সুইজিং হওয়ার পরেই আসে এখানে এখানে একটা মসফেট আছে মসফেটটা নিতে নিই না ফেরটা শর্ট নেই তো এখানে আর কোনো কিছু কি আছে তো আমার মনে হয় না কিছু আছে তাহলে চলুন আমরা এটা একটা লাইন দিই লাইন দিয়ে দেখব হ্যাঁ এটা স্লো লাগানো হয়ে গেছে তো চলুন আমরা আগে পাওয়ার দিই অন করি পাওয়ার চলে আসে ফ্যান ঘুরতেছে তো আমরা চলুন সরাসরি প্যানেলে লাগাই দেখি তো আমরা কানেকশন করে নিই পাওয়ার টা অন করি পাওয়ার চলে আসছে ডিসপ্লে চলে আসছে তবে একটা বিপ পাচ্ছেন আপনারা সেই বিপটা হলে সিমস ওপেন আছে এই জন্য বিপটা দিচ্ছে তো যাই হোক একটা ল্যাপটপ কমপ্লিট হলো ল্যাপটপের মডেলটা বললামই তো এটা আসলে আমরা যে কাজটা করলাম সেটা হলো শর্ট উনিশ বোল্ট শর্ট ছিল সেটা ঠিক করলাম এবং উনিশ বোল্টের একটা ক্যাপাসিটি খারাপ পেলাম তবে এখানে একটা লক্ষ্য করণীয় বিষয় হলো এই যে সব সময় যে আপনার ক্যাপাসিটার খারাপ হবে এমনটা না সেক্ষেত্রে মসে অনেক সময় সেকেন্ডারিতে প্রসার সমস্যা হয় এমনকি আয়ও সমস্যা হয় এবং প্রস গ্রাফিক্সের সমস্যা হয় এরকম শর্ট হয়ে নেই এই সিমটমগুলো দেয় শুধু যে উনিশ বোল্টের ক্যাপাসিটার শর্ট হলে যে সিমটম হবে এমনটা নয় তো যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ অবশ্যই সেই মনিটরটি ল্যাপটপটি হলো তো কম ভিডিও আপনাকে দেখলেন তা আশা করি ভিডিওটা দেখবেন মনোযোগ দিয়ে কিছু শিখতে পারবেন অবশ্যই অবশ্যই শিখতে পারবেন যদি আপনি টেকনিশিয়ান হন আর যদি আপনি নন টেকনিশিয়ান হন তাহলে অবশ্যই এটাই শুধু দেখবেন তো যদি আপনি নন টেকনিশিয়ান হন তাহলে দেখে আপনার যদি কখনো সমস্যা এরকম আপনার কোনো ল্যাপটপ বা আদার্স কোনো বাইরে বাইরে তাহলে হয়তো আমাদের কাছে রেফারেন্স রেফার করতে পারবেন আমাদের রেফারেন্স দেখবেন আশা করি তো ভিডিওতে দেখবেন ভালো লাগবে আশা করি এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন তো আবারও কখনো অন্য কোনো বিষয় নিয়ে ইনশাল্লাহ দেখা হবে আজকের মতো এখানে আসি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ